아멘 3부 예배 오신 하나교회 성도님들에게 하나님으로부터 오는 평강과 은혜가 있길 기도합니다 이 시간에 하나님을 찬양하고 하나님께 예배 드릴 때에 내 안에 수많은 비본질적인 것들이 다 무너지고 모든 것의 답인 복음의 본질인 오직 예수 그리스도로 결론 내려지는 은혜가 있길 소망합니다 이 시간 다 함께 하나님께 찬양 드리며 답을 찾아요 고백하겠습니다 
영광과 하나님의 은혜와 하나님의 극률로 말미암아 구원받은 나는 모든 것에 오직 예수 그리스도가 나의 답인 줄 믿습니다 날마다 하나님께서 부르신 그 현장에서 오직 가게 하여 주시옵소서 날마다 오직 복음의 본질을 찾아 누리는 그곳에 내가 서 있게 해 주시옵소서 이 시간 다 같이 우리의 싸움 고백하겠습니다 
고백합니다. 이 시간 내 안에 우리 가정에 우리 교회에 잘못 잡혀있는 많은 비본질적인 것들이 무너지고 그 생명의 빛 대신 예수 그리스도로 말미암아 하나님의 망대가 세워지게 하여 주시옵소서 아무도 고치지 못하는 병을 치유하는 인생되게 하시고 금토일 시대를 통해 참 치유하는 교회들이 될수 있도록 이 시간 성령으로 역사해 주시옵소서 이 시간 다같이 합심하여 기도하도록 하겠습니다 살아계신 하나님 아버지 감사합니다 안에 수많은 비본질적인 분들 경고하게 자리 잡혀있는 사단의 망대가 이 시간 주 예수 그리스도 그 생명의 빛이 이만으로 성령이 충만한 역사 가운데서 다 무너지고 하나님의 망대가 세워질 수 있도록 오직 예수 그리스도로 결론내는 예배 시간 예수로 주의 시간 역사하여 주시옵소서 아무도 고치지 못하는 그 병을 고치는 전도자로 그 병을 고치는 교회가 될수 있도록 주의 시간 충만하게 역사하여 주시옵소서 하나님 분영이시니 예배하는 자가 영과 진리로 예배할지니라 전능하사 천지를 만드신 하나님 아버지를 내가 믿사오며 그 외아들 우리 주 예수 그리스도를 믿사오니 이는 성령으로 잉태하사 동정녀 마리에게 나시고 본디오 빌라도에게 고난을 받으사 
십자가에 못 박혀 죽으시고 장사한 지 사흘 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나시며 하늘에 오르사 전능하신 하나님 우편에 앉아 계시다가 들으로서 산자와 죽은 자를 심판하러 오시리라 성령을 믿사오며 거룩한 공예와 성도가 서로 교통하는 것과 죄를 사여 하 주시는 것과 몸이 다시 사는 것과 영원히 사는 것을 믿사옵나이다 아멘 하나님 아버지 오늘 또 모든 것을 회복하는 예배의 자리로 불러주심을 감사합니다. 지금 이 시간 복음 아닌 잘못된 우리의 각인 뿌리 체질의 견고한 성이 무너지고 오직 복음만이 남게 하소서 지난주에 복음의 본질이란 말씀을 통해 예수는 그리스도 이 본질 가운데 문제와 사건 속에서 더욱 복음 속으로 들어가는 응답과 하나님이 주시는 평안으로 인도하심을 감사합니다. 그리스도의 언약에 대한 확신과 위에서 주시는 영적인 힘으로 문제 앞에 한계 빠지지 않고 복음의 능력을 확인하고 복음이 각자의 개, 개인화되는 은혜를 주시옵소서 현장 속에서 잠시라도 복음이 희미해지면 우리 영적 상태가 노예 포로 소곡될 수밖에 없기에 다 이뤘다 하신 그리스도 십자가 속에 십자가 능력 속에 항상 있게 하옵소서 이 시간 성가대가 찬양으로 하나님께 영광 돌릴 때 하나님 나라 누리게, 하, 누리, 누리게 하시고 치유의 시간 되게 하옵소서 이 모든 말씀 예수 그리스 이름으로 기도드립니다. 아멘. 
감사합니다. 말씀 보겠습니다. 사도행전 13장 5절에서 12절까지입니다. 제가 먼저 읽겠습니다. 살람에 이르러 하나님의 말씀을 유대인의 여러 회당에서 전할 세 요한을 수행원으로 두었더라. 온섬 가운데로 지나서 바보에 이르러 바 예수라 하는 유대인 거짓 선지자인 마술사를 만나니 그가 총독 소기오 바울과 함께 있으니 소기오 바울은 지혜 있는 사람이라 바나바와 사울을 불러 하나님의 말씀을 듣고자 하더라 이 마술사 엘루마는 이 이름을 번역하면 마술사라 그들을 대적하여 총독으로 믿지 못하게 힘쓰니 바울이라고 하는 사울이 성령이 충만하여 그를 주목하고 이르되 모든 거짓과 악행이 가득한 자요 마귀의 자식이요 모든 의의 원수여 주의 바른 길을 굳게 하기를 그치지 아니하겠느냐 보라 이제 주의 손이 내 위에 있으니 내가 맹인이 되어 얼마 동안 해를 보지 못하리라 하니 즉시 안개와 어둠이 그를 덮어 인도할 사람을 두루 구하는지라 같이 읽겠습니다 이에 총독이 그렇게 된 것을 보고 믿으며 주의 가르치심을 놀랍게 여기니라 아멘 아무도 고칠 수 없는 병 네피림을 치유하라 라는 제목으로 영상 메시지 시청하겠습니다 감사합니다 Thank you. 아, 지금부터 여러분들은 뭐 특별한 어, 건강을 얻고 영적 의사가 되는 축복을 누리게 되기를 바랍니다 여러분을 만나는 사람이 치유가 되어지면 다른 일이 벌어집니다. Now the people that you meet, if they are able to be healed, another work takes place. 어, 직장에서 많은 응답을 보게 될 겁니다. And you'll be able to see many answers in your occupation. 여러분 때문에 치유함을 입는 사람이 생기면 여러분의 산업은 분명히 달라질 겁니다. And through you, if people are healed, your businesses will absolutely change. 네, 이 본문은 의사 누가가 기록한 겁니다. Today's passage was actually written and uh, recorded by Luke, who was a doctor. 예, 물론 다른 사람이 기록을 해도 어, 질리겠습니다만은 의사인 누가가 이 기록을 한 거예요. Of course, even if somebody else recorded it, it's the truth. But it was Luke, the doctor, who recorded this passage. 거기서 가장 중요한 걸본게 있습니다. And there's something that he saw that was very important. 아, 이 병은 다른 사람은 고칠 수 없구나 하는 걸이 의사가 본 겁니다. This doctor was able to see the fact that unless it was this, this disease cannot be healed. 예, 이게 중요한 답입니다. This is the important answer. 에, 이 바울이 세 군데 큰 치유하는 역사에 나타 말이에요. We see that through Paul, three places received great healing. 악한 영에 사로잡혀 가지고 마술을 행하고 사람들을 속이는 이런 병이 오늘 본문에 나온 겁니다. We see this disease take place in today's passage where a person they use magic and magician and deception inside this place in this region. 다음 주에 보겠습니다만은 귀신이 들려가지고 악한 병이 들어서 점도 치고 하면 막 이런 또 병자가를 고쳤습니다. And then next week we'll be able to see a person that was healed who was demon possessed doing some kind of magic as well as sorcery in their field. 어 영적 문제를 인해 가지고 불치병이 걸린 거를 사등 19장에 보면 기록, 고친 기록이 나옵니다. And then we also see the records in Acts where people they receive a, a disease that's can, that was incurable because of the spiritual problems. 이 특징이 전문가 의사가 볼때 다른 사람은 고칠 수가 없다 말이 병을. The special characteristic of this in the eyes of a doctor is that nobody could heal this disease. 이게 중요한 겁니다. This is what's important. 그래서 우리 교회에서 검토할 시대를 열면서. 어, 금요일에는 본격적인 치유 사역을 해야 돼요. And so as we open up the age of the three day weekend inside of our church, we truly have to have this full scale healing take place on Fridays. 예, 날짜를 정해 가지고 금요일을 한 정하면 어, 그때는 그 금요일 날 제가 메시지를 한번 하겠습니다. If you set a date on a Friday, I will come and give a message. 예수 그리스도 이름으로 치유할 수 있는 능력이 여러분에게 있음을 And you have to confirm that you have the power to heal these diseases in the name of Jesus Christ. 어, 이꼭 알아야 될 것은 이게 나중에는요 우울증으로 정신병으로 
막 이상한 걸 불치병으로 나오는 겁니다. Later on you must know that this comes in forms of depression, mental problems and all sorts of problems and diseases. 예, 더 정확하게 알아야 될 것은 본인의 의지로 될 수가 없어요. And what's important here is that this is out of your control. 그렇죠? Isn't that so? 이 네피림병입니다. 본인 의지로 될 수가 없어요. It's a disease of the nephilim and it's something that's out of your control. 그 자꾸 그 말이죠. 어, 모르는 사람들이 이, 함부로 얘기하지. 무속인이 된 사람이 자기가 되고 싶어 된게 아니에요. 뭐가 온 겁니다 이게 지금. People who are oblivious 그렇죠? to this, they go and say all these nonsensical things. But people who have become sorcerers, it was out of their control. They had no choice but to become sorcerers. 그래서 막 평생을 시달립니다. And so all their life they go and suffer. 겁니까? What are you going to do? 이게 그냥 끝나는 게 아니요. 후대에게 가정으로 또 전달돼. And it's not just doesn't end with them. It, it is transcend and it's, it's uh, relate to their family and their next generation. 쉽게 말하면 이 네피림 병이기 때문에요. 어떻게 마음대로를 못 해요. And because it is a disease of the nephilim, it's something that's out of your control. 우리나라에도 보면 왜 지금 점점점 늘어가잖아요. 이 동성애자들이요. And we see a lot of homosexuals also expanding inside of our nation alone. 우파에서는 그걸 정제를 합니다. And then the right side they go against them. 좌파에서는 또 편들어 줍니다. 법을 만들어 주자. And then the left side they go and support them, saying let's make laws for them. 둘다 틀린 거예요. But they're both wrong. 왜 그걸 법으로 만들어 줍니까? Why are we going to make laws for them? 그걸 또 함부로 정죄합니다. And then why do you go and judge them and criticize them? 그 영적 문제인 거예요. These are all spiritual problems that are before them. 영적 문제 사람이 이상해진단 말이에요. And because of spiritual problems, people turn very strange. 아니 남자가 말이지 여자를 쳐다볼 때. 어, 예, 결혼하고 싶다의 정상이지. 남자 남자 쳐다봐 저놈하고 살아야 되겠다 하면 그 정상이 아니잖아요. It's only normal for a man to look at a woman and say and think, oh, I want to marry that woman and live together. Not for a man to look at a man, I want to live with this person. 그러니까 영적 문제가 온 거예요. And so it is a spiritual problem. 본인들이 맞다 안 맞다 아무리 해 본들 영적 문제 온 겁니다. And whether they say it's right or wrong, it's, it doesn't matter. It is a spiritual problem. 나중에는 영적 문제 심각해집니다. And later on, these spiritual problems will be even more severe. And you fall into these things. 이걸 우리는 원인을 알고 있잖아요. Now we already know the source of this. 눈에 보이지 않은 흑암 세력이 그 주인이 사탄인데 열두 가지 전략을 써 인간을 빠뜨린 겁니다. It's because their master Satan that is unseen to the eye and it's already there that Satan brings them down into these t w problems. 어, 그런 분들 좀 걱정하지 마시고요. 여러분이 도전해야 됩니다. 근원을 치유해야 돼요. Now if you are in these problems, do not worry. We have to first heal the foundation. 네, 여러분 말 같으면 오리진 이 시작을 치유해야 되는 거예요. And you have to really heal the origin of this problem. 네, 비슷한 말이지만 조금 넘어서요. 근본을 치유해야 돼요. And so it's very similar, but going next, we have to um, change and heal this fundamental aspect. 네, 뭐 여러분 같으면 베이직이죠. 그걸 치유해야 돼요. And we have to really heal their basic. 그래서 이 부분은 치유될 수 없어요. And if it's not this, you cannot heal them. 자 그러면 오늘 치유하기 위한 가장 중요한 게 하나 나왔습니다. Then in order to heal, there's something very important is shown today. 그게 뭐냐는 겁니다. What is it? 그걸 여러분 오늘 갖고 가야 돼요. Today you have to grab hold of this and go. 아니 우리 집안을 변화시키고 내가 말이죠 현장 직장 변화시켜야 되는데 가장 첫 번째에 된게 뭘까? Then I have to change my family, my workplace, and my business. But what is the very first thing that I must change? 이걸 오늘 본문이 보여준 겁니다. And it's something that's shown in our passage. 너무 중요한 거죠. It's very important. 그래서 여러분들이 급하게 생각하지 말고 아니 그는 근본을 치유해야 된다니까요. 그러니까 so, 이 제대로 알고 시작을 해야 되는 거죠. So do not be hasty at all. You have to know the basic things in order to heal these things. 그세 가족 가운데 거의 100% 다 어, 아니 구원받은 데 어째 무슨 구원을 받았다 말하냐 잘 몰라요. You know 100% of the new believers they say okay I received salvation but I don't know what the answers of blessings I received are. 내가 아는 신앙생활 해야 되는데 어떻게 잘하는 건지 실제 잘 몰라요. And They need to live 그렇죠. this walk of faith, but they don't know how to realistically live that walk of faith. Well, 심지어 기존 신자들도 거의 대부분 사람들이 잘 몰라요. And even for the most average Christians, they really don't know this. 어려움이 오면 어려움이 잡히는 거지. 그 근본적으로 어떻게 된다 이걸 모르는 거죠. When hardships come, they fall into the hardship. They don't know what to do fundamentally. 이분 여러분 꼭 알고 가르쳐야 됩니다. And so this is something that you must know and be able to teach. 그리스도를 알고 영접하는 자, 곧그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨다고 얘기했어요. To those who received and believed in His name, they have become, they have received the right to become children of God. 도대체 
내가 하나님의 자녀 되었으면 뭐가 바뀌었습니까? Then if I become a child of God, what is it that actually will change? 이 확실히 이해해야 되거든요. You have to be able to share 그렇죠. this with the church. 영접했다. 뭘 영접했단 말입니까? I received salvation. What is it that I accepted? 예수 그리스도 영접했는데 어떤 일이 벌어집니까? And I accepted Jesus Christ in my heart. So what works took place? 고린도전서 3장 16절에 너희가 하나님의 성전인 것과 하나님의 성령이 너희 안에 그하고 있는 줄 알지 못하느냐? First Corinthians chapter three sixteen. You are the temple of God, and do you not know that the Holy Spirit dwells inside of you? 거기서 해석 다 나와도 그렇다 엄청난 겁니다. Now if you really interpret that well, that's tremendous. That's everything. 대부분 사람 잘 모르고 있을 거야. 아는데 잘 실제로 못 누리는 겁니다. But the majority of people do not know this, and they don't know how to realistically enjoy this. 이때 중요한 게 나왔어요. And something very important is shown here today. 누가 보면 십장 십구절에 예수님이 직접 말씀하셨어요. In Luke chapter ten verse nineteen, Jesus says himself. 내가 너희에게 사단과 원수의 능력을 제어할 큰 능을 주노라. He says, I have given you the strength and the power to overcome and trample on snakes and scorpions and over the power of the enemy. 대부분 잘 모르고 있습니다. But the majority of people do not know this. 그래서 갈라디아 이장 이십절에 이제는 내가 하는 것이 아니다. In Galatians chapter two twenty, it's not me who's doing this work anymore. 사업을 내가 하는 것이 아니다. It is not me who's running this business. 공부 내가 하는 것이 아니다. It is not me who's just studying. 세상 사람을 내가 하는 것이 아니다. And all the life that I live in this world is not me. 내 안에 그 하신 그리스도께 사신 그 안에 내가 사는 것이다. It's living inside of Christ. Who lives in me? 그런 중대한 고백을 했어요. He made that tremendous confession. 나는 영적 DNA가 완전히 바뀌어 버린 새로운 피조물이다. I am a new creation where my spiritual DNA has completely changed. 고린도서 5장 17절입니다. It is Corinthians, First Corinthians, chapter five, eighteen. 자 이걸 모르니까 피 제사 바르고 드리고 애굽에서 나왔는데도 불신자 상태로. And because they don't know this, even though they spread above the land and they came out of Egypt, they were still living like an unbeliever. 그럼 어떻게 해야 됩니까? 물어봅니다. And they ask, oh, how should I live? 그럼 불신자 상태잖아요. They're in the state of the unbeliever. 속으면 안 돼요. You must not be deceived. 여러분 안에 계신 성령께서는 기도하면 분명히 모든 것을 알게 하시겠다고 예수님 말씀하셨어요. Jesus said that when you pray, the Holy Spirit that abides inside of you, resides inside of you, will let you. You know. It is John chapter 14 verse 26. 분명히 여러분과 함께하는 성령께서는 여러분을 보호하고 깨닫게 하시고 가르친다고 돼 있어. Absolutely, the Holy Spirit that is inside of you said that He will protect you, teach you, and let you know all things. 예수님이 하신 말씀. These are the words of Jesus. 그래서 내가 성전에서 하늘을 가는 게 훨씬 유익이다. 그렇게 하면 모든 성도에게 보이스 성령이 동시에 임하사 함께 하실 것이다. And he says it's even better off that the Holy Spirit I go up to heaven because the Holy Spirit, your advocate, will be with you. 도대체 예수 믿고 변화된 게 뭐냐예요? And you say, oh, what's changed after believing of Jesus? 저는 그리스도 영접하고 키 1cm 줄었어요. Yeah, after accepting Jesus Christ, I actually got shorter one centimeter. Centimeter. So what is it that's really changed? 그런데 놀라운 게 뭐냐? 내 안에 성령께서 이게 굉장히 중요한 얘기예요. But what's remarkable is this fact that the Holy Spirit is inside of me. 이거 모르면 기도할 이유도 없어요. If you do not know this, there's no point of you praying. 그러니 불신자 상태로 산다니까요. And so you live your life like an unbeliever. Saul 왕. King Saul was like this. 세상 그 욕심내서 살다 나는 귀신까지 들릴 거예요. He was so greedy of the things of this world that later on he was even demon possessed. 나중에 어떻게 합니까? And then later what happened? 점쟁이 차 점치러 가잖아요 사울 왕이 그렇죠? King Saul he even goes to fortune tellers to get his fortune told. 불신자처럼 살아요. He was living like an unbeliever. 그러니까 막 계속 악한 영이 잡히니 그것도 모르는 겁니다. And he doesn't even know and he's oblivious to the fact that he was caught by these evil spirits. 전쟁터에서 죽게 되죠. And of course he died in the battlefield. 그 여러분이 꼭 기억해야 됩니다. And so you have to remember. 그 바울은 사실은 사도인 십삼장 십육 십구장 이 치유가요 세계를 바꾼 겁니다. The healings that took place through Paul in Acts chapter thirteen, sixteen, and nineteen truly moved the world. 꼭 기억해야 됩니다. You must remember this. 구원받은 내가 얼마만큼 뭘 가졌는지 모르니까 자꾸 불신자 상태처럼 사, 살면서 해, 헤매는 거예요. And because I who have received salvation do not know what it is that I possess, you live in your life wandering and shaking and suffering inside the world like an unbeliever. 마치 뭐와 같은 Like what? 초창기 때내 그런 비유를 들었잖아요. And I gave this, you know, example in the very early years. 차 유럽에서 배를 타고 말이야 미국까지 가는데 이 가난한 사람이 성공 돈 벌기 위해서 간다 말이야. These individuals from Europe they're raiding, sailing all the way to America to make a living. 뭐 일주일씩 열흘씩 이렇게 간다 말이야 이 배가. And these ships they travel for ten, twelve days. 문제는 이 친구가 돈이 하나도 없어. The problem is this person had no money at all. 그래서 교육 
배는 탔어요. 또. But he had the fare to uh, the money enough to buy a fare. 그러면 돈이 있어야지. But then he didn't have any money for anything else. 그러니까 미국 가면 내가 지식 때문에 돈 벌겠지. 그걸 가는 데가 아주 oh. 옛날 얘기죠. 그러면 배가 너무 고프지. And this is an old story. He thought to himself, if I go to, go to America, I'll get a job and I'll make money. 일주일을 참았어. And so he waited and he starved for one week. 중국에 배가 흔들리지. 나, 나 죽겠는 거요. And though the ship was sailing and rowing, he was so hungry. 그런데 배에서 방송이 나왔어요. And then he heard a broadcast. 풍랑이 좀 예상되므로 이 배는 5일 내지 일주일 더 늦게 도착할 수 있다. Because of a storm, this ship will land at least five days, maybe a week later. 이 친구 생각이 미치겠거든. 지금. And, and so in his thought, 특히 직장인데 배 안에 뜨. 일주일 더 늦게 도착해. Oh, I'm gonna starve to death, and then we're gonna arrive a week later now. 죽기를 각오하고 식당 가서 먹은 거죠. And so he staked his life, and he just went to the restaurant and just ate, even though he had no money. 실컷 먹었어 그냥. And he just ate to his satisfaction. 얼마입니까 물어봤어. And he asked the waiter, how much is it? 식당에서 예? And the the restaurant owner looked at him. 얼마냐고요? How much is my bill? 식당에 있는 사람이. And the staff at the restaurant said, "Did you not pay for the ship fare?" Yes, I did pay for the ship fare. And he said, "All this is included in your fare." This guy, you know, if he didn't meet that storm, he would have starved. You know, if he did not meet that storm, he would have starved the entire trip and then got off the boat. We have to imprint this in our heart. If we do not meet that storm, he would have starved the entire trip and then got off the boat. We have to imprint this in our heart. If we do not run with uh, run into a storm, we'll never realize certain things. 그러니까 막 맨날 얻어 터져야 돼. And that's why we have to get hit and you know. 얻어 터지고 감상금 내고 이렇게. We get hit here and there, and then we give offering for things. 아니 하나님 오늘 제도 누려야지. 버스에 밭이 가서 20m 튕겼다. 아이고 안 죽었구나 감사합니다. 그게 뭐로 감사합니까? You have to realize this correctly. You can't always get hit by a bus and then survive that and then give Thanksgiving offering for that. 야 친구들이 왜 신앙 간증을 보냈다. 나는 지난 주에 아무리 뭐 이런 일이 있었는데 하나님 날 도와주셔서 감사해. Oh, there were some friends were saying, oh, I met up with these kind of problems and God answered me and I'm so thankful for His help. 나는 뭐 위기를 만났는데 하나님 날 이렇게 해서 감사. Oh, I give thanks because I was hit with a crisis and God, you know, solved these problems for me. 그럼 한 친구 그랬대도 나는 아무 일이 없어서 감사. And one friend said, I'm thankful. Because I didn't have anything take place in my life. 이렇게 뭔가가 고통이 와줘야 좀 깨닫게 되는 이런 상황이란 말이죠. But right now we're in a state where we have to have a little bit of suffering in order to realize these things. 오늘 이 바울이 한첫 번째 걸 눈여겨 봐야 됩니다. Then we have to look at the first thing that Paul did very carefully. 거지 선지자 마술사가 온 동네를 장악하고 있는데 총독도 거기 잡혀 있어요. We see that this demon possessed sorcerer, he was also the the attendant to the proconsul. 이제 이 바울이 이 동네 오니까요, 이 총독이 바울을 불러서 바나바 불러서 말씀을 들으려고 하는 겁니다. And this proconsul asked Barnabas and Paul to come to him and share the word. 이 악한 영이 잡힌 마술사가요, 그 모토로 하려고 막 계속 방이나. But this element, the sorcerer who was demon possessed, he was um, you know, keeping them and the proconsul from hearing the word. 사단은 여러분이 은혜 받으면 안 되니까 그걸 계속 방해하는 겁니다. Satan, knowing that you cannot receive grace, he continues to hinder you from doing so. 절묘하게 방해하는 겁니다. In such weird and canny ways. 그래서 바울이 가장 처음 한 일이 뭐냐? And so what is the first thing that Paul did? 오늘 본문 나오잖아요. 이 거짓과 악행하는 마귀의 자녀라고 기록했어요. We see in the passage, you are a child of the devil, the enemy of everything that is right. 그래서 그 마술사 눈을 어둡게 만들. And so he makes that magician dim. 이 사실 보고 총독이 깜짝 놀리. His eyes dim, and the proconsul sees this, and he was so amazed. 이게 첫 번째 비밀입니다. This is the first mystery. 여러분이 하나님의 자녀로 예수 그리스도 근세 있는 그 이름으로 흑암을 꺾을 자격이 있다 이 말이에요. As children of God, you have the right to go and bind the forces of darkness and Satan's power in the name of Jesus Christ. 그게 첫 번째입니다. That is the very first thing. 우리는 치유하기 전에 그 흑암부터 먼저 꺾어야 돼. So before healing, we have to break down the forces of darkness. 그렇죠. Isn't that so? 우리는 어디든지 가서 일을 하기 전에 흑암 세계를 꺾는 영적 힘이 먼저 나타나야 되는 겁니다. Wherever you go, whatever before you do your work, you have to have the works with the binding the forces of darkness in that place. 이게요. 치유 중에 치유의 시작이에요. This is the beginning of healing of all healing. 우리는 많은 능력으로 치유받기를 원하지만은 더 중요한 것은 허감 세력을 먼저 결박시고 끊는 하나님 역사 중요해요. And we want to have great power to really bring up these answers, but we have to utilize the the power of the name of Jesus Christ to break down all the forces of darkness first. 예수님께서 이렇게 말씀하셨습니다. And Jesus said this. 
하나님의 성령이 임하고 so the spirit of the Lord comes upon you. 사단이 결박되면 and when Satan is rebuked about, 하나님 나라 임하였느니라. God's kingdom is upon you. 예수님 말씀하 These are the words of Jesus. 아주 중요한 It's 얘기예요. It's so important. 잘못 알아들으니까. And so because they couldn't understand. 그래서 이말 알아듣지 못하면 하나님과 상관이 없느니라. And if you do not understand these words, has, you have nothing to do with God. 그 말은 무슨 말이냐? 구원받은 자의 축복하고 상관이 없느니라. What does that mean? It has nothing to do with the blessings of those who are saved. 오늘 이 축복을 여러분이 반드시 회복하게 되시길 바랍니다. And so today, may you absolutely restore these blessings. This is a mystery. 아이들의 기도 어떻게 가르칩니까? 이렇게 물어보는데요. 어린 아이들에게 무슨 주, 중요한 일이 생겼다. 같이 기도하세요. And so you ask, how can I teach my children how to pray? If something important happens in their child's life, pray with them. 어린 자녀에게 무조건 어린 왔다 하면 그 아이 손잡고 기도하는지 부모님들 괜찮아요. 머리에 손 얹고 기도하세요. 축복권이 있어요. When, you have, when your child has a hardship, hold their hands and even parents put, place your hands on their heads and because you have that right to bless them. 이걸 기도 수첩에 기록하세요. And then record that inside the prayer journal. 그럼 어느 날 여러분에게 응답이 확인됐음이 보일 겁니다. One day you'll be able to confirm the answers that God gives. 그거를 자녀에게 보여주십시오. You have to show that to your child. 얘가요. 어. 진짜 얘는 기도의 사람으로 바뀌기 시작합니다. Later on, that child will truly change to a person of prayer. 많은 축복들을 놓치고 있잖아요. Right now we're losing all the so many blessings. 그래서 여러분에게 어마어마한 은혜 주신 가운데 세 가지를 먼저 기억해야 됩니다. Amidst the tremendous grace that God has given to us, you have to remember three things. 첫째 뭡니까? What is the first? 지상 최대 사건이 뭡니까? What is the greatest incident on earth? 지구에 많은 일이 있습니다. 최대 사건이 뭐냐는 겁니다. There are so many different events and incidents that took place on this earth, but what is the greatest incident? 창세기 3장 15절에 여자의 후손이 뱀의 머리를 상하게 할 것이다. Genesis 3:15. The woman's offspring will crush the head of the serpent. 그렇죠? It's a tremendous incident. 일반 사람 이해도 못 하는 겁니다. These are something that the average person cannot understand. 동정녀 마리아에게서 난 예수 그리스도가 사단의 권세를 꺾을 것이다. It is Jesus Christ who was born of the Virgin Mary will crush the, the authority and the power of Satan. 방주 안에 들어오면 누구든지 산다. And if anyone comes into the ark, they can be saved. There's no conditions. 어마어마한 일이죠. These are tremendous works. 도저히 이해 안 되죠. 양의 피 바르는 날. It's something that you cannot understand. On the day that the blood of the lamb is spread. 애굽은 무너지고 애굽에서 나오게 될 것이다. Egypt will fall and you will have exodus. 영적인 이유는 굉장히 큽니다. And so the, the spiritual meaning behind this is tremendous. 양의 피 바르는 날 여러분은 저주와 흑암 근세에서 해방될 것이다. When you put, uh, blood, uh, put up the blood of the lamb, it is a time that you are completely destroying the forces of darkness and the authority of Satan. 그래서 그 처녀가 이제 아들 낳을 것인 그 이름이 이마누엘이야. And that's why the the birth of the virgin heir we see that he is Emmanuel. 베드로가 이렇게 고백했습니다. And these are the words in the confession of Peter. 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다. Jesus, you are the Christ, the Son of the Living God. 그때 예수님 뭐라고 하셨습니까? Do you know what Jesus said at that time? 너는 베드로라. He says, you are Peter. 전혀 움직이지 않는 반석 위에 내 교회를 내가 세울 것이다. And upon this rock that will never move, I will build my church. 그러면서요, 음부의 권세가 너를 이기지 못할 것이라. And the gates of Hades will not overcome it. 내가 네게 천국 열쇠를 주노라. I will give you the keys to the kingdom of heaven. 사건입니다. This is a tremendous This incident. Fight. We see that the roots of the forces of darkness is over upon your family line, your nations, and your regions. We have to first fight against this force of darkness. Number two. 치유받기 두 번째 그 허감 두 번째란 말이요. And the second thing to for, uh, bind the forces of darkness for healing. 놀라웠게도 하나님이 믿는 여러분에게 지상 최고의 사건뿐만 아니라 지상 최고의 권세를 준 겁니다. Now astonishingly, not only is it the greatest incident on earth, but the greatest blessing that's given to the authority on earth. 됩니다. You have to believe in this. 누가 보면 십장 십구절에 이가 이 뱀과 모든 사단의 
He says in Luke chapter 10, 19, that I will give you the, the power to overcome all enemies. And then in March chapter 10, it says this. 너희를 부른 이유 세 가지다. The reason I called you is three things. 첫째, 너희와 함께 있기 위함이다. First, to be with you. 두 번째, 이 사실을 전할, 전도하기 위함이다. And second, to share this truth, to evangelize. 세 번째, 귀신 내어주는 권세를 주기 위함이다. And then third, to give you the strength and the power to overcome. 저는 이 말을 이해 못했다니까. Forces of darkness, and I couldn't understand this word. 어릴 때부터 신앙생활을 했는데 이 말을 이해 못. 귀, 귀신을 쫓아내 권세를 줘. And so at a very young age, I started my walk of faith, but I still couldn't understand to give you the power and the authority to drive out demons. 몰랐어요. I didn't understand. 미국과 유럽과 세계 여행을 하면서 알았어요. And then I realized as I traveled to America and Europe and all the world. 100% 내피림 귀신 들린 그게 빠져 있어요. 100% they are fallen to the nephilim and also in demon possession. 우리나라는 무당들이 주로 하기 때문에 쉽게 발견하는데 미국은 유럽은요 굉장히 수준 높게 해가지고 발견하기 힘들어요. In Korea it's very easy to see demon possession because of the shamans of our culture, but in America and Europe it's very well hidden. You can't see it. 그 저는 답이 이렇게 나왔어요. But for me the answer was this. 100%. 100%. 사단과 귀신 작업에 They're completely held on to the the works of Satan and evil spirits. One hundred percent. And that's why Jesus Christ said these words. And I really was sure of this. And that's why he said he has given us the power and the authority in the name of Jesus Christ. So pray with this. 은가 그만 내게 없지만은 내게 있는 것을 네게 주노니 나사렛 예수 그리스도 이름나 걸어라. Silver and gold I do not have in the name of Jesus Christ of Nazareth. Get up and walk. 이걸 깨달은 겁니다. Peter realized this, isn't that so? 심지어 오늘 본문 보세요. And then look at today's passage. 흑암세력부터 먼저 결박시키 뿌리야 그 동네를 살리낸단 말이야. You know you have to first bind the force of darkness in that neighborhood, in that region, for this to take place. 다음 주에 보겠죠. 귀신 들려 가지고 막 점수라고 동네 날 이걸 예수 그리스도 이름으로. And next we will see how they go and share uh, fortune tellings and whatnot and have all this uproar in the region and it binds in the name of Jesus Christ. And then later we see that Paul says this. He says all creation will bow before the name of Jesus Christ. 진짜 오늘 기도하세요. Today may truly pray. 나에게도 모든 질병, 흑암 세력들은 예수의 이름으로 결박될지어다. All diseases, all evil spirits inside of me may be bound in the name of Jesus Christ. 나를 불신앙에 빠뜨리는 모든 흑암은 예수 이름 앞에 떠나갈지어다. All the forces of darkness that brings me into the state of the unbeliever may be bound in the name of Jesus Christ. 전 세계 교회를 무너지게 만드는 복음 막는 모든 세력들은 결박받을지어다. And all the forces of evil that breaks down the earth and that makes it continue to go inside of darkness be bound. In the name of Jesus Christ. 이런 권세를 줬다니까. God has given you this type of authority. 그렇죠? Isn't that so? 그래서 지상 최고의 사건이 우리에게 지상 최대 권세를 준 겁니다. And so this greatest incident on earth has given us the greatest authority on earth as well. 이걸 놓치면 안 돼요. You must not lose hold of this. 세 번째는 뭡니까? What is the third? 이 사실을 보고 총독이 제일 은혜 받아. Looking at this fact, the proconsul was so moved. 우리에게 일어나는 지상 최고의 응답. To us, it is the greatest answer on earth. 이게 여러분 가정이 임하고요. So this must come upon your families. 이게 여러분 현장과 여러분 산업에 나타나 있어요. It must be revealed and manifested inside of your fields, inside of your businesses. 레몬드의 학업에 여러분의 직업에 여러분의 산업지에 이 역사에 나타 그걸 보고 하나님의 나라 임했다고 하는 겁니다. And when these works take place in your academics, in your fields, in your businesses, that's when we say that God's kingdom has come. You have to believe in this. You have to believe and really enjoy this blessing. So, 그래서 여러분 기도로 허감 세력부터 먼저 결박시키는 기도가 필요하고 그 증거가 필요하다고 말해요. And so you need to have the prayer as well as the evidence to break down the forces of darkness. 자, 이 허감을 이겼는데 그 뒤에 어떻게 됩니까? Now we are victorious over this darkness, but what happened afterwards? 여러분 피제 사가지고 애굽을 흑암 꺾고 모세가 나왔잖아요. Through the blood sacrifice, Egypt was completely they completely surrendered and they came out of Egypt. 지금까지 모세만큼 응답 많이 받은 사람이 없습니다. But there's no one other than Moses who received as much blessings and answers as him. 40년 광야는 전부 응답이었어요. And all the 40 years of the wilderness 그렇죠? was all answers. 모세만큼 응답 받은 사람이 없어요. There's no one who received as much answers as Moses. 창세기 3장 15절 이걸 이걸 기록한 사람도 모세요. And the person who recorded Genesis chapter 3:15 was Moses himself. It's a tremendous thing. 사무엘이 
미스바 운동 펴서 허가 미국 난데 어떤 일이 벌어졌습니까? What kind of work took place after Samuel brought up the Mispah movement? All the forces of darkness was crumpled. 사무엘이 살아 있는 동안에는 전쟁이 없었다. There was no war during the life of Samuel. 살아 있는 동안. During while he was alive. 사무엘의 말이 한 마디도 땅에 떨어지지 않았다. And not a single word of Samuel fell to the ground. 미스바 운동 이후에 나타난 인물이 누굽니까? 그, 다윗입니다. Who was the individual that arose after the Mispah movement? It was David. 여러분 포로대 갔을 때. 가고만 했는데도 이겼어요. No, even when they're taking captive, they're just going there and yet works took place. 하나님이 우리를 높은 자리에 둔 것은 잘 먹고 살기 위함이 아니다. 딱 뜻을 정했어요. 그렇죠? So they resolved that God did not place us in this high place for us to eat well and just live well. It was what happened afterwards. 하나님 어떻게 응답했어요? How did God answer them? 왕 내명을 지도할 수 있는 능력을 다니엘에게 줬어요. God gave the authority 그렇죠? and the power to serve four kings in his life. 이런 일이 Daniel's 벌어집니다. Life. These type of works took place. 초대교회 바울 이후에 어떤 일이 벌어졌나 그 말이에요. Then what happened after the life of Paul in the early church? 이 놀라운 사실을요. 이 비밀을 전혀 어, 교회가 얘기하잖아요. This remarkable fact, this mystery, the church does not speak of it. 미국 교회가 전혀 모르고 있는 거예요. And right now, the churches of America are oblivious to it. 이 지금 삼 단체가 네피림 운동합니다 지금. The three organizations are raising up the Nephilim movement. 그렇죠. Isn't that so? 굉장한 접시 운동 한다니까요. And they have this great possession movement taking place. 이제 가지고 막 음악 개통으로 뭐 모든 체육으로 지금 다 장악을 했어요. And they're coming, seizing all the channels of sports and music. 신기하게도요. 미국 교회는 아무 관심이 없어. And so strangely, the churches of America have no interest in this. 벌써 무너져. 그건 전더 관심 없고요. And right now, the churches of Europe, they have already fallen. They have no interest at all. 그래도 미국 교회는 그래도 무슨 뭐 모여가지고 뭐 이렇게 싸움도 하고 하지만 유럽 교회는 싸움도 안 해요. At least the churches in America they get together and fight here and there, but the churches of Europe they're in great destruction right now. 지금 한국 교회도 이거 하지 말라고 합니다. And many of the churches in Korea are also saying not to do this. 혹시 여러분 중에 어, 나는 암이 걸렸다 이런 분 계시면 걱정하지 말고 싸우세요. Amongst you, if there's anyone here who has cancer, do not worry. Fight against this. 첫째, 의사 말잘 들어야 됩니다. Number one, listen to your doctors well. 치료는 의사가 합니다. Because they're the ones 그렇죠? who treat you. 눈에 보이는 거지만. 그러나 그 의사는 이전 그 이후까지는 책임질 수 없어요. Of course, these are they're treating the things that they can see, but they can't heal the things before and after. 그래서 영적 싸움 필요한 겁니다. That's why you need to fight the spiritual battle. 그렇죠. 제일로 우리 한국 사람들이 제일 무서운 게 뭐냐면요. 몸에 좋다면 무조건 먹어. The most fearsome thing for Koreans is that they eat anything that is considered good. 한때만. 뉴스에 막 개구리 좋다. 온 동네 개구리 잡아 다 먹어버린 거죠. You know, one time they're in the news. They said that frog meat is so good for you. Everybody was catching frogs throughout the nation. 그건 굉장히 무식한 겁니다. But that's such a very foolish thing. 우리 조장원님 의사인데 물어보세요. 사람이 몸 검사해서 내가 지금 당이 얼마다, 콜레스테롤 얼마다, 지수 다 있잖아요. 그거 맞춰서 먹어야지. 다 짜고짜고 먹으면 큰일 나죠. And ask your doctor here or elder. You know, you have to eat according to your blood sugar level, your your cholesterol level. 그리고 뭡니까? 내 면역력을 영적인 힘을 키우는 기도가 시작돼. 내 모든 몸과 뇌를 살리고 면역력 키우는 호흡 기도하라 그 말이 호흡하면서요. And so through deep breathing, praying to really strengthen your immune system, your brain. 정말 음식 조심하고 여러분 기도하면서 이 운동하면서 기도하면요 역사 나게 돼 있어요. And truly having a a balanced diet, breathing well and breathing um doing deep breathing and prayer, works will take place. 낙심하지 말고 복음적으로, 영적으로, 과학적으로 도전해라. And do not be dismayed. May you really challenge for spiritually and scientifically. 마지막으로 한개더 참고해야 될 게. And then one thing that you have to keep in mind. 바울이 얘기했어요. These are the words of Paul. 아니 왜 나에게 우리 집안에 Now, why do I have this incurable disease inside of me or inside of my family? Where Paul was, many people got sick, but he didn't get sick. Why was it that Paul was able to heal many people, and yet he was not able to heal himself? But this is a confession of Paul concerning that. He said, "God knew." 
It was for God to give me this tremendous grace to move the world. It was a confession that he makes in 1 Corinthians chapter 12. And that's why he says, there's one thing that I can boast about. I can boast about my weakness. It's because through that, we see that through God's power, he becomes strengthened. 기도하시고요. 지금 우리 교회에서 금요일부터 본격적으로 치유사에 가라니까요. And so starting at our church, we have to really start this full scale healing ministry on Fridays. 세상이 고쳐줄 수 없는 거 고칠 수 있다니까요. Healing the things that the world cannot heal, this can take place. 이 언약으로 오늘도 그리스도의 그 이름으로 흑암 끊는 일이 오늘 일어나게 되기를. I bless you in the name of Jesus Christ. So today, holding on to this covenant, you could break down the forces of darkness in the name of Jesus Christ. 그러면 응답은 언제 오는가 확인해 보세요. Then you can confirm when these answers come. 기도하겠습니다. Let us pray. 하나님께 감사드립니다. God, we give you thanks. 오늘 우리의 영적인 힘을 새롭게 해 주옵소서. May you restore and revive our spiritual strength. 우리의 신분을 깨닫게 해 주옵소서. Help us to realize our identity. 우리에게 주신 그리스도의 권세 누리게 해 주옵소서. Help us to enjoy the authority that's given to us through Jesus Christ. 오늘 하루지만은 모든 흑암을 꺾는 기도. And in this day today, may we start the prayer to bind and rebuke all the forces of darkness. In Jesus Christ's name, we pray. Amen.